丢下手机后，我发疯似的捶打着我身边的一切。阿森和阿钱立马打开车门，走到车外，心有余悸的看着我。老皮，别这样，还会有办法的。少废话，上车去木姐。啊，我们不是要找四姐吗？见状，阿森赶忙给阿钱使了一个眼神，示意不要再说什么。汽车如同离弦之箭一样飞快的在路上行驶着。云溪，对不起，现在我找不到你，只能先去救三姐。等我们赶到木姐的时候，天已经亮了。停车后，我将放在副驾驶的枪递给了阿森和阿钱，随即拨通了阿七的电话。七哥，你们现在在哪儿？三姐还好吗？我们还在菠菜场这边，跑准将把我们围住了，我们出不来。好的，七哥，我马上到。兄弟，求你一件事，不惜一切代价保护好三姐。挂断电话后，我们飞快地朝着菠菜场驶去。皮炎子，等下，前面那股小部队是暴营。听到阿森嘴里的叫喊声后，我赶忙停下了车。我看到了带着一些残兵剩将的暴营正徒步朝着菠菜场所在的方向靠去。暴营，皮炎子，你怎么在这里？我说的什么你忘记了吗？你说的我全都没忘记。我来不仅仅是为了三姐，也为了你和龙吟。我不会眼睁睁地看着你们殒命于此。话音落下，硬汉暴营流下了一滴热泪。随后，我们便快马加鞭地抵达了菠菜场的外围。皮炎子，我们现在是怎么告？直接动手还是？直接动手不行，人数不占优势。这样，当初瓦邦过来的时候，不是换了我们的衣服、装备那些吗？你把他们的衣服那些全部给带过来。明白了，还是你脑子好使啊！这是玩离间计呢。对，一会儿我们就用瓦邦的身份和陶准将交手。一旦陶准将和瓦邦那边陷入内乱之中，就是我们冲楼救三姐时候。只要能将三姐救出来，我相信三姐有办法扭转战局。好，我现在就安排人去。不到半个小时的时间，鲍营长安排的人带着瓦邦的东西出现在了我们的面前。一切准备完毕后，我立马下达了动手的命令。枪声响起的也一瞬间，陶准将的警卫员直接将陶准将扑倒在地。瓦邦，你们好大的胆子，居然敢偷袭我，给我狠狠打！陶准将那边出兵了，现在我们趁乱去救三姐吧。现在还不行。我们也完全冲不过去。刚刚我们才放火，现在是交友的事情，让陶准将调更多的人过去。所以我们现在是去给瓦邦帮忙。嘿嘿，帮什么忙？都打，看到谁打谁，遇到谁杀谁。哈哈哈，真的太疯狂了，我喜欢。伴随着暴营嘴里疯狂的笑声，我们一行人朝着瓦邦和老缅政府军交手的地方冲去。等我们赶到时候，老缅政府军已经开始对瓦邦的人动手了，而混在人群之中的我们自然干起了浑水摸鱼的勾当。随着双方陷入僵持，双方都在不断的减员，但需要的时间还是太长。现在我更想的是陶准将能够快刀斩乱麻，直接将瓦邦这些人剿灭。正当我思考如何将事情弄得再大一点的时候，老缅政府军再度朝着瓦邦的这些人袭来。看到这一幕，我内心一阵狂喜，哈哈，我想啥他就来啥呀！暴营，我们撤退。随后我们立马撤离，返回到菠菜场附近后，这边包围的老缅政府军已经减少了一大半，见机会就在眼前。我立马将暴营长和他手下的那些人召集到一起。现在是我们最好的机会，瓦邦那边已经给我们分担了压力。十分钟之后，我们立马突围去营救三姐。兄弟们，报答三小姐的时刻到了，为三小姐死，死的光荣。战争从我们这一代人开始，也应该由我们这一代人结束。兄弟们，跟我冲！随着暴营一声令下，我们所有人都朝着老缅政府军冲了过去。一瞬间，密集的枪声再度袭来。小崽子，是你！老脚石棍，就是你爹我！暴饮，冲过去，打开缺口。话音落下，我们不要命的朝着菠菜场冲去。听到外面密集的枪声响起，菠菜场里面的人也在这一次发动了反击。皮炎子，来我这边，我先送你们过去。所有人，给我掩护他们！暴饮一声令下，所有人朝着暴饮所在的方向靠拢。交叉的火力网形成之后，我们飞快的朝着菠菜场冲去。最终在菠菜场里面，三姐、阿七他们和暴饮长的掩护下，成功进入。三姐，暴营长还在下面，你给我一点人，我去救暴营长。好，龙影，你带人守住这里。皮炎子、阿七、小虎，你们几个跟我来。话音落下，三姐带着我们一行人朝着楼下冲去。抵达菠菜场门口后，我们却只看见暴营长的尸体。看到这一幕的三姐万念俱灰。三姐的心情我完全能理解，四兽营亡了三营，三姐怎么可能不心疼？三姐，不要冲动，我去把暴营的尸身带回来。此刻已经彻底疯狂的三姐。完全听不进我说的话，我只能紧紧的抱着三姐，不让三姐挣脱。皮炎子，我去，你看着三姐。没多久，阿七扛着暴营的尸体出现在了我们面前。和龙吟会合之后，阿七将暴营长尸体放在了龙吟的身前。此刻，龙吟已经泪流满面。四个过命的兄弟，此刻只剩下自己一人了。老爸
斗了这么多年，这一次我输给了你，我心服口服啊！老师走了，老虎走了，现在你也走了。龙吟振作起来，皮炎子阿七，老兄有件事情要求你们，你们一定将三小姐带出木简，在三小姐羽翼未满之前，一定不要让三小姐返回木简，我会在天上保佑你们。龙吟长，你想干嘛？不要乱来。呵呵，我不会干嘛。龙吟的战士听令。龙营长，你想干什么？我的命令现在都不听了。三小姐，今天没人能命令我，你只知道龙营的命令，但你不知道龙营的使命。这也是当初老首长将我们交给你后，龙营能为烈士影之手的根本原因所在。来人，将三小姐他们一行人全部带到房间里去。话音落下，我们一行人被龙营的士兵带到房间里面。随后，龙营抱着豹营长的尸体出现在了我们的面前，让人将豹营长的尸体绑起来吊在了窗外。三小姐，借你的电话一用。手下将三姐的手机拿出后，龙吟打开三姐的手机，拨通了陶准将的电话。呵呵，陶准将你好啊，我是龙吟长。龙吟长，怎么有何贵干？三小姐现在人在我们的手里，我想和你做个交易，她死不死和我没关系，但我想活。哈哈，交易，先杀了三小姐，再和我谈你活命的事情。陶准将，我已经拿出了我的诚意，现在你看八楼，鲍营长已经被我斩杀。他的尸体我都挂在上面的，要你同意放我一条生路，我可以将三小姐交给你；要不同意，大不了我们鱼死网破。好，我答应你，交出三小姐，我饶你不死。行，我马上就把三小姐给你送来。等我。话音落下，龙吟将手机放在三姐的面前。三小姐，对不起了，不管你怎么想，我都能接受。邓连长，邓连长走到龙吟的身旁，低声在邓连长耳边言语了一番后，邓营长点点头，随后快步离去。龙吟将士听令，现在就是我们全员完成自己使命的时刻，你们怕吗？不怕，不怕。呵，这才是我龙吟的人，轻声太短，我们来是在虚雄必行。三姐一脸茫然地看着龙吟，我们都知道龙吟没有任何坏心思，这才是最可怕的。扑通一声，龙吟全体直接跪在了地上。三小姐，我的路走完了，你的路才刚刚开始，以后路只能靠你自己了。龙吟全体将士都会化作点点星光，守在三小姐、四小姐身旁。木姐的事业尚未完成，请三小姐完成我们的夙愿。话音落下，邓连长也将东西都准备好，众人纷纷将炸药穿在了自己的身上。三姐已经哭成了泪人，而我在此刻也才明白龙吟他们要做什么。三小姐，你是我们的新娘，任何时候你都要振作起来，赶走老免后，别忘记告诉我们兄弟们，我们走，完成我们最后的使命。话音落下，龙吟将自己的刀递给了我。皮炎子，退路我已经给你们准备好，我也安排好了人来接应，带着三小姐好好的活下去，下辈子再见。不要，不要，不要去啊！伴随着三姐的哭声，龙吟带着剩下的龙吟士兵走出了菠菜场，在走到陶准将的指挥所后，龙吟停下了脚步。随着一声声天崩地裂的巨响传出，龙吟也在那一声爆炸声中化为了漫天星辰。后知后觉的老免，此刻已经乱成了一锅粥，和龙吟将士一起变换成了漫天的血雾。哈,哈哈哈，是一点活路都不给我了！老免政府军，哇帮，我记下了